നമസ്കാരം ടെക്കൻ ട്രൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡിൻ്റെ ചില മികച്ച ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ കീബോർഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റീനെയിം ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പിടി മികച്ച സവിശേഷങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകളെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ടെക്കൻ ട്രെൻഡ്സ് വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളിലും വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കണ്ടൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിൽ പോയി എന്താണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകളിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായം ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മെസ്സേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അതിനും നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു ഇനി ഇവയെല്ലാം വളരെ ഈസിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കീബോർഡിൽ വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുവാനുള്ള പലതരം ട്രിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറുകളാണ് ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫീച്ചറുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളതിനായി ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ഡിഫോൾട്ടായി വരുന്ന കീബോർഡ് ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡ് തന്നെയാവും അല്ലാത്തവർ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡ് മൊബൈലിലുള്ളവർ അത് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് വിൻഡോ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിലോ ടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡ് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് മുകളിലായി ജി എന്നൊരു ബട്ടൺ പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പുതുതായി ആഡ് ചെയ്ത ആ ബട്ടണിൽ നിന്നുമാണ് പുതിയ ഫീച്ചറുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തായി പല ഐക്കണുകളും കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനായി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഡിറ്റക്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ട്രാൻ ഭാഷയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഷ സെറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഹിന്ദി സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗ ആർ യു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നോക്കുക അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് സിമ്പിളായി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കുക എനിക്ക് വളരെ ഈസിയായി മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ലഭിക്കും അതുപോലെ ജി എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു സെർച്ച് വിൻഡോ വരുന്നതാണ് അത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് വിൻഡോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ബ്രൗസറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അതേ വിൻഡോ തന്നെയാണ് നമുക്കവിടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉടനെ തന്നെ കീബോർഡിൻ്റെ ആ ലേ ഔട്ടിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സിംപ്ലി നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ
നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മുഴുവനായി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചറാണ് ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനായി നിങ്ങൾ ബാക്കി ബാക്കി ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കീബോർഡിലേക്ക് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മെസ്സേജിലെ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ആവുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ സെലക്ടഡ് ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മെസ്സേജിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വേഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി നിങ്ങളുടെ കൾസർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇനി സാധിക്കും അതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് ബാറിൽ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഇടത് ഭാഗത്തേക്കോ വലത് ഭാഗത്തേക്കോ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കൾസർ അതിനനുസരിച്ച് ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോർഷനിൽ കർസർ പ്രൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനായി നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെക്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സിമ്പിളുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേജുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി നിങ്ങൾ റീസെൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്ത സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലെ ഡോട്ട് കീൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ റീസെൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ സിമ്പിൾസ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല റീസെൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്ത സിമ്പിൾസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മെസ്സേജുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ വീണ്ടും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി മറ്റൊരു ടൂളും ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജി എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്കായി കുറേ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കീബോർഡ് ആയിരിക്കും വരിക അതിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോസ് ഉണ്ടാവും സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കോപ്പി കട്ട് പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ സെലക്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇടത് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആരോയ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വലത് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വലത് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വലത് ഭാഗത്തുള്ള കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോസസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം വീണ്ടും 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 നിങ്ങൾക്കത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള ആരോ യൂസ് ചെയ്ത് എവിടെ വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് കോപ്പി ചെയ്യാം വീണ്ടും വീണ്ടും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കും ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡിനെ വൺ ഹാൻഡ് മോഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിനായി ഗൂഗിൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് വലത് ഭാഗത്തായി കാണുന്ന വൺ ഹാൻഡ് മോഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ജി ബോർഡ് വൺ ഹാൻഡ് മോഡ് യൂസേജിന് പറ്റിയ വിധത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചെറുതായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഹാൻഡ് കീബോർഡിൻ്റെ വലിപ്പം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക